அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் பாஸ்கர் மேக்ஸ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி ஒரு டிஎன்பிசியில் ஒரு எக்ஸாம் நடந்தது என்ன எக்ஸாம் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சம்மந்தமாக ஓகேவா குறைவான போஸ்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம் நடந்ததுங்க ஃபாரன்ஸ் அப்ரெண்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடைய ஆன்சர் கீ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசு அப்படின்னா இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சார் பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சொல்லணும்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் முழுக்க முழுக்க இலவசமாகவே மேக்ஸ் மட்டுமே பார்க்குறோங்க ஆல்ரெடி புக்ஸ் மேக்ஸ் எல்லாமே நம்ம பேசிக்காக நம்ம டிஎன்பிசி டாபிக் வைஸாக நான் கொடுத்துருப்பேன் பிளே லிஸ்ட்டு போய் செக் பண்ணால் தெரியும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நடந்த அனைத்து கொஸ்டின் பேப்பருமே நான் வந்து சால்வ் பண்ணி போட்டிருப்பேன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடந்த கொஸ்டின் பேப்பரை ஒன்று ஒன்றா சால்வ் பண்ணி போட்டுட்டுருக்கேன் இடையில இடையில ஸோ அதையும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டே வாங்க ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்து வச்சுக்கிறது நல்லது இப்போ பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் எதுலாம் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸை ஈஸியாக நம்ம அப்படியே சொல்லலாம் ஓகேங்களா ரைட் முதல் கேள்வி இங்கே பாருங்கள் ரூபாய் நூறு அசலானது நான்கு ஆண்டுகளில் தனி வட்டி வீதத்தில் இரு மடங்காக மாறுகிறது எனில் வட்டி வீதத்தை காண்க ஒரு அசல் ரெண்டு மடங்காக மாறுது அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க சம்டைம்ஸ் அந்த நூறுன்னு கொடுக்காமல் ஒரு அசல் ஆனது அப்படின்னு கூட கொடுக்கலாம் நம்மளுக்கு என்ன தேவை எத்தனை மடங்காக மாறுகிறது அதுதான் நம்மளுக்கு விஷயம் ஓகேவா ரெண்டு மடங்காக மாறுகிறது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் எத்தனை மடங்கோ அதுலேருந்து ஒன்று கவிச்சுக்கணும் டிவைட் இங்கே என்ன குத்துருக்கோம் ஓகேவா என்ன குத்துருந்தாங்கன்னா என் போடணும் ஆறு குத்துருந்தாங்கன்னா ஆறு போடணும் என்ன குத்துருக்கோன்னா அதை போடணும் ஸோ நாலு போடுறேன் இன்ட்டு நூறு புரியுதுங்களா இது ஷார்ட் கட்டில் போடுறோம் எது என்ன குத்துனா என் சப்போஸ் என்ன கொடுக்காம ஆன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு எத்தனை ஆண்டுகள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கீழே போட்டுக்கணும் இப்போ எத்தனை மடங்காக மாறுகிறது இரண்டு மடங்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த ரெண்டுலேருந்து ஒன்று கழிக்கணும் ஸோ ரெண்டில் ஒன்று போயிடுச்சுன்னா மீதி நாலு சாரி இங்கே பாருங்கள் ரெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்று ஒன்று பை இன்ட்டு நூறு ஒரு நாள் நாலு இருபத்தஞ்சி நாள் நூறு அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்ட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பரில் அப்படியே இருக்கும் ஓகேவா பாஸ்கர் மேக்ஸ் என்ற டெலகிராம் குரூப்பில் இந்த பிடிஎஃப் கொஸ்டின்ஸு எல்லாமே நான் போட்டிருக்கேன் மா நான் மறுபடியும் மீண்டும் எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரும் மறுபடியும் போடுறேன் அதனால் புதுசாக வந்த மாணவர்கள் அந்த பேக்வேர்ட் ஃபைலில் போய் எடுக்க தெரியலாம் கூட இப்போ ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பரை படுத்து வச்சு படித்து வச்சுக்கிட்டு நல்லது இப்போ பேசிக்காக புக்கில் இருக்க மொத்தம் முடிச்சுருங்க முடிச்சுட்டு அடுத்து புக்ஸை தாண்டி என்னென்ன விஷயங்கள் அட்வான்ஸாக இருக்குன்றத ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் பார்த்துட்டே வாங்க ஓகேவா அடுத்த ரெண்டாவது கேள்வி ஒரு சதுரங்க பலகையில் மொத்தம் எத்தனை சதுரங்கள் உள்ளன இது ரிப்பீட்டான கொஸ்டின்ஸ் டென்த்து நியூ புக்கில் இந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இந்த கேள்வி ரிப்பீட்டான கேள்வி இதுக்கு எப்படி நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னா சார் நிறைய பேர் அறுபத்தி நாலுலாம் ஆன்சர் கொடுத்துருந்தாமா இப்போ ஆனால் ஆப்ஷன் மாற்றிட்டான் ஓகேவா சதுரங்க பலகை அப்படின்னா மொத்தம் எட்டு இருக்கும் அப்போ எத்தனை சதுரங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் டாட் 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 ப்ளஸ் எட்டு ஸ்கொயர் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ என்னோட வேல்யூ என்ன போடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோட வேல்யூ எட்டு அப்படின்னு போடணும் அதானே எட்டு இன்ட்டு ஒன்பது இங்கே பாருங்கள் ஒன்பது எட்டாம் பதினேழு அதாவது டூ என் ப்ளஸ் ஒன் அதான் வரும் டிவைட் ஆறு இங்கே பாருங்கள் நாலு ரெண்டு எட்டு மூணு ரெண்டு ஆறு ஓர் மூணு 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 ஒன்பது அப்போ எதாவது பெருக்கணும் நாலு மூணு பன்னெண்டு இன்ட்டு பதினேழு இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்குனிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் இங்கே பாருங்கள் பதினேழு இன்ட்டு பன்னெண்டு ரெண்டே பதினாலுக்கு நாலு மீதி ஒன்று ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாக ஒன்றா மூணு ஓர் ஏ ஏழு ஓர் ஒன்று ஒன்று அப்போ நாலு ஏ மூணு பத்து சைபர் மீதி ஒன்று ஒன்று ஒன்றா ரெண்டு அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா இரநூத்தி நாலு தான் சரியான ஆன்சர் ஒரு செஸ் போர்டில் மொத்தம் எத்தனை சதுரங்கள் உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இரநூத்தி நாலு தான் சரியான ஆன்சரை கிடச்சிரும் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது டைம் ஒன் ஒர்க்கில் ஒரு கேள்வி இங்கே பாருங்க ஏ ஒரு வேலையை ஏவும் பியும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை ஏவும் பியும் சேர்ந்து பத்து நாட்கள் முடிக்கிறார்கள் ஏ மட்டும் தனியே பதினஞ்சு நாட்கள் முடிக்கிறார்கள் எனில் பி மட்டும் தனியே அப்போ தனியான்னு கேட்டால் மேலே பெருக்கி தான் போடணும் சேர்ந்துன்னு கேட்டால் கீழே ரெண்டுத்தையும் கூட்டி போடணும் தனியான்னு கேட்டால் கழிச்சு போடணும் அப்போ பத்து பதினஞ்சில் பத்து போச்சுனா எவ்வளோ அஞ்சு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு மூஞ்சு பாஞ்சு இப்போ மூப்பத்து முப்பது அ
பதினெட்டு பதினெட்டு மற்ற நம்பரால் வகுப்படுதா பாரு இல்லை அப்படியே நீங்கள் எல்சியம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறுன்னு ஒரு ஆன்சர் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ரெண்டால் எடுக்கிறேன் ஐ ரெண்டு பத்து பாஞ்சு ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு மறுபடியும் அஞ்சால் எடுக்கிறேன் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு மூஞ்சு பாஞ்சு ஒன்பது மறுபடியும் மூணால் எடுத்தோம்னா ஒன்று ஒரு மூணு 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 ஒன்பது அப்போ மூணு மூணு ஒம்பது ஐ ரெண்டு பத்து அப்போ தொண்ணூறுன்னு கிடைக்குதா எல்சியம் எத்தாலே கணக்கு முடிஞ்சு போச்சுங்க தொண்ணூறு டிவைட் இங்கே பாருங்கள் தொண்ணூறு பத்தால் வகுத்து எவ்வளோ தொண்ணூறு பத்தில் வகுத்து எவ்வளோ ஒன்பது தொண்ணூறு பாஞ்சில் வகுத்தா பாஞ்சாறு தொண்ணூறு தொண்ணூறு பதினெட்டில் வகுத்தா அஞ்சு ஏன்னா பாஞ்செட்டு தொண்ணூறு அப்போ என்ன ஆன்சர்னா தொண்ணூறுவா வகுக்கணும் எதால் இந்த ஒன்பது ஆறு அஞ்சு நிற்கு ஒம்பதாயிரம் பாஞ்சு பாஞ்சு அஞ்சா இருபது ஓகேவா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மூவரும் சேர்ந்து எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு இன்ட்டு இந்த ஒன்பது பை ரெண்டுன்னு போடணும் ஏன் ஒன்பது பை ரெண்டு போகிறோன்னா இங்கே தனித்தனியாக ஏ தனியாக பி தனியாக சி தனியாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒன்பது பை ரெண்டு தான் ஆன்சர் இங்கே எல்லாமே டபுள் டபுளாக கொடுக்குறதால இங்கே ரெண்டாவில் பெருக்கிறேன் அப்போ ரெண்டு ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன ஒரு ஆன்சர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்பது தான் சரியான ஆன்சர் ஓகேங்களா ரைட்டு அடுத்தது அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் விகிதம் மற்றும் பங்கீடுகளை இந்த கேள்வி கேட்குறாங்க இப்போ பாருங்கள் ஏவும் பிக்கு ஏ பி சி ஏவுக்கும் பிக்கு ரேஷியோ என்ன அஞ்சு இஸ்ட்டு ஒன்பது பிக்கும் சிக்கு ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு கேட்டினா நாலு இஸ்ட்டு ஏழு என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க ஏபிசி இது ஒரு பேசிக்கான கேள்வி இந்த நாலு அப்படியே பக்கத்தில் வச்சுக்கணும் இந்த ஒன்பது அப்படியே வச்சோம் பக்கத்தில் என்ன நம்பர் வருதோ வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஐ நாள் இருபது ஒன்பது நாள் முப்பத்தி ஆறு ஒன்பது அறுபத்தி மூணு இது எதனா காமனாக கேன்சல் ஆகுமா அப்படின்னு பாருங்கள் கேன்சல் ஆகலன்னா இதான் ஆன்சர் என்னென்னா இருபது முப்பத்தாறு அறுபத்தி மூணு ஏ தான் சரியான ஆன்சர் ஓகேவா மேக்ஸ் ஈஸியாக தான் சார் இருக்குது ஒரு ரெண்டு கேள்வி ஒரு ரெண்டு கேள்வி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான கேள்வியாக இருக்குது வேறு ஒன்றில் மற்றபடி ஈஸியாக தான் இருக்குது ஆனால் கரெ குறைவான போஸ்ட்டுங்க பத்து போஸ்ட்டோ பன்னெண்டு போஸ்ட்டோ தான் இருக்குது அதுலேயே இது மாதிரி கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்தது இரண்டு கோலங்களின் ஆரங்களின் விகிதம் நாலு இஸ்ட்டு ஏழு எனில் அவற்றின் கன அளவு விகிதம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்பவுமே ஆரங்களின் விகிதம் கொடுத்துட்டு சுற்றளவு விகிதம் கேட்டால் அதே நாலு இஸ்ட்டு ஏழு தான் சொல்லணும் பரப்பளவுனா ஸ்கொயர் பண்ணணும் கனளவுனா க்யூப் பண்ணணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்போ கனளவு விகிதம் வால்யூமோட ரேஷியோ கேட்குறாங்க அப்படின்னா நாலு க்யூப் இஸ்ட்டு ஏழு க்யூப் நாலு க்யூப் அறுபத்தி நாலு ஏழு க்யூப்னா நாற்பத்தொம்பது கூட ஒரு ஏழு பெருக்குங்க என்ன வரும் முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு எங்கே இருக்க ஆன்சர் அப்படின்னா பி தான் சரியான ஆன்சர் ஓகேவா புரியுதாங்க எப்படின்னு ஆரங்களோட விகிதம் கொடுத்துட்டு சுற்றளவுன்னு கேட்டால் அதே ரேஷியோ தான் சொல்லணும் பரப்புன்னு கேட்டால் ஸ்கொயர் பண்ணணும் கனலவுன்னு கேட்டால் க்யூப் பண்ணணும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பேசிக்கான விஷயங்கள் அடுத்தது ஓகேவா என்ற தொடரில் அடுத்த எண்ணெய்க்கான விடுபட்ட எண்ணெய் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல விடுபட்டு போயிருக்கு இந்த எண்ணெய் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இந்த சீரீஸை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்தியா வாங்க ரெண்டு மூணு நாலுன்னு இருக்குது திடீர்னு ஒன்பதுன்னு வருது மூணு நாலு அஞ்சுன்னு இருக்குது திடீர்னு பன்னெண்டுன்னு வருது நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சுன்னு இருக்குது ரெண்டு டேஷ் ஏழு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பதினெட்டுன்னு இருக்குது எப்படி இந்த மூணு நம்பரை யூஸ் பண்ணி இது ஒன்பது கொண்டு வராங்கன்னா இது அப்படியே கூட்டிக்கிறாங்க நாலு மூணா ஏழு ஏழு ரெண்டா ஒன்பது இங்கே பாருங்கள் இது முந்நூற்றி கூட்டுங்க அஞ்சு நாலு ஒன்பது ஒன்பது மூணா பன்னெண்டு அடுத்து இது முந்நூற்றி கூட்டுங்க ஆறு அஞ்சு பதினொன்று நாலு பதினஞ்சு அப்போ இந்த மூணு நம்பரை கூட்டினா பதினெட்டு வரணும் என்னென்ன வரும் ஏழா ரெண்டா ஒன்பதா ஒன்பதா கூட எதை கூட்டம் பதினெட்டு வரும் அதே ஒன்பது கூட்டினா தான் பதினெட்டு வரும் அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா டி தான் சரியான ஆன்சர் ஸோ ஒன்பது தான் சரியான ஆன்சர் புரியுதுங்களா ஓகேவா ரைட் அடுத்தது தொடர் வரிசையில் அடுத்த எண்ணெய் காண்க அப்படின்றாங்க பதினஞ்சு பதினேழு இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சு இது மாதிரி கேட்குறாங்கன்னா முதல்ல பகாயின் வரிசை பாருங்கள் கணையின் ஓகேவா வருகையின் கணையின் அப்படி எதுவும் இல்லைன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தலைமையில் போடுங்க இங்கே போட்டால் என்ன வருது ப்ளஸ் ரெண்டு இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ் மூணு இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ் ரெண்டு ஏன்னா இருபது ப்ளஸ் ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு அடுத்தது ப்ளஸ் மூணு அப்போ ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணுன்னு வருதா அப்போ அடுத்து என்ன வரும் ப்ளஸ் ரெண்டு அப்போ இருபத்தி அஞ்சு கூட ரெண்டு கூட்டினா என்ன வரும் இருபத்தி ஏழு தான் ஆன்சர் என்னென்னா சி தான் சரியான ஆன்சர் புரியுதுங்க ரைட் அடுத்தது சார் இது ஒரு டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டின் சார் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க ஓகேவா இது இரண்டாவது
தொட்டியில் இருபத்தொரு சென்டிமீட்டர் உயரத்துக்கு தண்ணீர் நிரப்ப எத்தனை நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க எத்தனை நேரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்குறாங்க இதுக்கு நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகேவா எவ்வளோ நேரம் அந்த நேரம் நம்மளுக்கு வேணும் அதனால் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம மேலே என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா தொட்டியோட கனளவு தொட்டியின் கனளவு கீழே அந்த பைப்பு உருளை வடிவ பைப்பு இருக்கு இல்லையா உருளை வடிவ ஓகேவா அந்த பைப்போட கன அளவு இதை கண்டுபிடிச்சினா முடிஞ்சு போச்சுங்க புரியுதா ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு தொட்டி இங்கே வெட்டுறோம் ஓகேவா இங்கே கோயாயில் ஒரு பைப்பு உருளை வடிவ பைப்பு இங்கே தண்ணி வருது தண்ணி கு சொட்டுது ஓகேவா இதோட கனளவு நம்ம வந்து இந்த கனலில் கழிச்சிட்டோம்னா நம்ம எவ்வளோ அதாவது டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா நேரம் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ தொட்டியினுடைய கனலவு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா தொட்டி எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஐம்பது மீட்டர் நீளம் நாற்பத்தி நாலு மீட்டர் ஆனால் இருபத்தொரு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஐம்பது அப்படியே போடுறேன் எல்லாமே மீட்டராக மாற்றுறேன் நாற்பத்தி நாலு அதுவும் மீட்ரு இங்கே இருபத்தோரு சென்டிமீட்டர் இருக்குன்றதால் இருபத்தொன்று பை நூறுன்னு போட்டேன் மேலே தொட்டியோட கனலவு போட்டேன்னா இது பிடிச்சிச்சா தொட்டியோட கனல் ஒன்று அது மூணு அளவு குத்துந்தா நீளமின்ட்டு அகலமின்ட்டு உயரம் கன அளவு புரியுதா இதை போட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த உருளை வடிவ குழாய் தானே இது இதோட கனல் ஒன்று உருளையோட கனல் ஒன்று பை ஆர் ஸ்கொயர் எச்சு பையோட வேல்யூனா இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆரோட வேல்யூனா ஆரம் ஆனால் இங்கே பதினாலு சென்டிமீட்டர் விட்டம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ ஆரம் எவ்வளோ ஏழு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் மீட்டராக மாற்றுறேன் நூறு ஏழு பை நூறு ஏழு பை நூறு இங்கே பாருங்கள் சரி இங்கே கீழே இங்கே தான் போகிறோம் பாருங்கள் அப்படியே கீழே டிவைட் பண்ணுறேன் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஏழு பை நூறு இன்ட்டு ஏழு பை நூறு அடுத்தது எச்சினா என்னது உயரம் எச்சினா என்னது உயரம் அந்த உயரம்னா அந்த பைப்போட உயரம் பைப்போட உயரம்னா என்னென்னா எவ்வளோ தண்ணி வந்துட்டுருக்கு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் அப்படின்னா பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வருது நான் எல்லாமே இங்கே மீட்டராக மாற்றத்தால் இந்த கிலோமீட்டரை நீ மீட்டராக மாற்றிக்கணும் அப்போ எதால் பெருக்கணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தால் பெருக்கணும் அப்போ பதினஞ்சு ஆயிரத்தால் பெருக்கணும் என்ன வரும் மூணு ஜீரோ முஞ்சு போச்சு இப்போ எல்லாமே மீட்டர் வந்துச்சுங்க அவ்வளோதான் சார் இது சுருக்கணும் ஆன்சருங்க புரியுதா நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை நான் மீட்டராக மாற்றிக்கிட்டேன் அப்போ ஆயிரம் மீட்டர் தான் ஒரு கிலோமீட்டர் அதனால் இங்கே ஆயிரத்தால் பெருக்கிட்டேன் இங்கே ஏன் நான் இருபத்தொன்று போய் நூறுவாள் பெருக்கிறேன் இருபத்தொன்று சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க அதை மீட்டராக மாற்றணும் ஏன்னா எல்லாமே மீட்டராக மாற்றணும் இது சுருக்கணும் முடிஞ்சு போச்சுங்க இங்கே பாருங்கள் ஓர் ஐம்பது ஐம்பது ரெண்டு ஐம்பது நூறா ஓ ரெண்டு ரெண்டு என்னது இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு இந்த பாருங்கள் இந்த ஏழு ஏழு கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஒரு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ மறுபடியும் இந்த ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ ரெண்டு அஞ்சு பத்து மூ அஞ்சு பதினஞ்சு அடுத்து ஓ ரெண்டு ரெண்டு பதினோரு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இப்போ என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாமே மேலே மேலே இருபத்தி ரெண்டு இருக்குது ஒரு இருபத்தி ஒன்று இருக்குது கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு பதினொன்று இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இப்படி போடுறேன் கீழே ஒரு பதினொன்று இருக்குது ஒரு ஏழு இருக்குது ஒரு மூணு இருக்குது இங்கே பாருங்கள் மூவே இருபத்தொன்று இருபத்தொன்று கேன்சல் ஒரு பதினொன்று பதினொன்று ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா ரெண்டு மணி நேரம் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ டிஎன்பிசியில் இந்த கேள்வி இரண்டாவது முறையாக கேட்குறாங்க நீங்கள் நான் கொஷின் பறைய கொஷின் பேப்பர் போட்டு போகிறேன் டைம் ஒன் ஒர்க் அதாவது ஏரியான் வால்யூமில் இந்த கொஷின் அப்படியே இருக்கும் இது ரெண்டாவது முறையாக இந்த கேள்விகள் கேட்குறாங்க அதனால் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கங்க வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அதனால தான் சொல்கிற ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் நம்ம பார்த்து வச்சுக்கிட்டு நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது சார் இதுவும் ரிப்பீட்டான கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மறுபடியும் கேட்ட கேள்வி இது மறுபடியும் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு கேள்விகள் நடந்திருக்கு அதில் இந்த கொஷின்ஸ் இருக்கும் கயிற்றினால் கட்டப்பட்ட மாடு மேய்ந்த பகுதியின் பரப்பளவு இது எனில் கயிற்றினுடைய நீளம் காண்க செவன்த்து நியூ புக்கில் இந்த கேள்வி இருக்கும் ஓகேவா அந்த வட்டக்கோண பகுதியினுடைய பரப்பு இந்த அதெல்லாம் வருது இல்லையா ஒரு கயனியில் ஒரு செவகோடி வயலில் ஒரு மூளையில் மாடு கட்டப்பட்டிருக்கு எனில் மாடு மேயாத பகுதியினுடைய பரப்பு ஸோ இது மாதிரி கான்செப்டில் இந்த கேள்வி வரும் மாடு மேய்ந்த பகுதி அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு கொம்பு நட்டு ஒரு மாடு கயிற்றால் மாடு கட்டுறேன் அந்த மாடு எந்த அளவுக்கு மேயும் அந்த கவுரு எவ்வளோ எட்டுதோ ரவுண்டாக மேய்ஞ்சிட்டே வரும் அப்போது வட்டத்துடைய பரப்பு தான் இது புரியுதா வட்ட வட்டத்துடைய பரப்புன்னு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு தொண்ணூற்றெட்டு ஐம்பத்தி ஆறு பையோட மதிப்பு என்ன இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு
நூற்றி அஞ்சு அப்போ ஒன்பது பதினொன்று சார் மறுபடியும் பாருங்கள் இதுவும் தப்பு வர மாதிரி இருக்குது அப்படியே இருங்க சார் கரெக்டு தாங்க எட்டு பதினொன்று எண்பத்தி எட்டு ஓகேவா மீதி பத்து ஒம்பது பதினொன்று தொண்ணூற்றொம்பது ஓகேவா அப்போ இது மொத்தம் பதினொன்று கேன்சல் பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு எட்டு பதினொன்று எண்பத்தி எட்டு அப்போ மீதி பத்து இருக்கா பத்து ஒரு அஞ்சு நூற்றி அஞ்சு அப்போ ஒம்பது பதினொன்று தொண்ணூற்றம்பது மீதி ஆறு இருக்கா அப்போ ஆறு பதினொன்று அறுபத்தாறு அடுத்த மறுபடியும் ரெண்டால் கேன்சல் பண்ணுறேன் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இங்கே பாருங்கள் நாலு ரெண்டு எட்டு நாலு ரெண்டு எட்டு மீதி ஒன்று எட்டு ரெண்டு பதினாறு அப்போ ஆறு ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன வரும்னா நாற்பத்தி நாலு எட்டு இன்ட்டு கீழே ஏழு இருக்கா இது மேலே போயிடும் இதுலேருந்து நம்ம ஆறோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் பாருங்கள் ஐம்பத்தி ஆறு அப்படின்னு கிடைக்கும் இது ஆல்ரெடி கேட்ட கேள்வி எங்கள் ஏ ஆப்ஷன் தோற்கு பாருங்கள் ஐம்பத்தி ஆறு ஒன்றும் இல்லை சார் இந்த நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு நீங்கள் பிரிச்சுட்டே வருங்க டூ டூவாக பிரிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா ஓகேவா ஆர் ஸ்கொயர்னா டபுள் டபுளாக வரணும் இல்லையா இங்கே பாருங்கள் வேணா போட்டுவோன்னா காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க தெரியாதவங்க இது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல ரெண்டால் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு மறுபடியும் ரெண்டால் பதினோரு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு 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 நாலு மறுபடியும் ரெண்டால் என்ன வரும் ஆயிரம் ரெண்டு பத்து ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு அப்படின்னு கிடைக்கும் புரியுது ஐம்பத்தாறுன்னு வரும் மறுபடியும் ரெண்டால் பண்ணோம்னா எட்டால் அதுனா ஏழு எட்டு ஐம்பத்தி ஆறு அப்போ பாருங்கள் எத்தனை ஏழு இருக்குது ரெண்டு ஏழு இருக்கா அப்போது ரெண்டு நாலு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு இங்கே ஒரு எட்டு இங்கே ஒரு எட்டு இருக்கா அப்போ ஒரு எட்டு வரும் ஒரு ஏழு வரும் அப்போ ஆறோட மதிப்பு என்ன கிடைக்கும் ஐம்பத்தி ஆறுன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா பார்த்துக்கு இது ஆல்ரெடி இதுவும் கேட்ட கேள்வி தான் ரிப்பீட் ஆன கேள்வி தான் ஓகேவா அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் சார் இதோட வேல்யூ காணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி போடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் முப்பத்தி அஞ்சு அஞ்சு அறுபத்தி எட்டு டிவைட் இங்கே பாருங்கள் டேஷோட பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கல எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் என்னென்ன எக்ஸ் பை நூறு ஆஃப் ஆனால் முதல்ல அப்படி தான் பண்ணணும் இன்ட்டு அறநூற்றி ஐம்பது ஈக்குவல் டு நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நீங்கள் கேட்கலாம் முதல்ல டிவைட் தானே சார் பண்ணணும் இல்லை எப்பவுமே போர்ட் மாஸ் ரூலில் யூஸ் பண்ணோம்னா போர்ட் மாஸ் ரூலில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பிராக்கெட் ஆஃப் மல்டிபிள் ஆட் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன் பிராக்கெட்டில் இருக்கா இல்லை அடுத்தது ஆன் ஆஃபும் பண்ணணும் ஆன் ஆஃப்னா எது இது தான் ஓகே ஆன் ஆஃப்னா மல்டே பண்ணணும் முதல்ல இது ரெண்டு மல்டே பண்ணுறேன் இது இது என்னென்னு தெரிஞ்சுங்களா எதுவுமே டேஷன் கொடுத்துருந்தா அது நான் என்ன பண்ணுறேன் வினா அதாவது கொஷின் மார்க் கொடுத்துன்னா அது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் பர்சன்டேஜ்ன்றதால் பை ஹண்ட்ரட் இது சுருக்குங்க ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ ரெண்டஞ்சு பத்து பன்னெண்டஞ்சு அறுபது பதிமூணஞ்சு அறுபத்தஞ்சு அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் மூணு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு எட்டு டிவைட் அடுத்து டிவைட் பண்ணுறேன் டிவைட் என்ன கிடைக்கும் பதிமூணு எக்ஸ் டிவைட் ரெண்டு ஈக்குவல் டு நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன வேணும் இது அப்படி இங்கே பிரிக்கலாமா எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணுங்க இதுலேருந்து ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் மூணு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு எட்டு ஈக்குவல் டு நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இன்ட்டு பதிமூணு எக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் பதிமூணு எக்ஸ் பை ரெண்டு இதுலேருந்து எக்ஸ் சுருக்கிங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டேன் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு நீங்கள் தனியாக நோட்டில் போட்டு சுருக்கி பாருங்கள் அதாவது பதிமூணு இந்த பக்கம் ரெண்டு மேலே கொண்டு போட்டு சுருக்கிங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ பன்னெண்டு அப்படின்னு கிடச்சிடும் ஆன்சர் ஓகேவா அப்போ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்னென்னா பன்னிரெண்டு ஓகேவா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் ஒன்று புள்ளி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சதவீதத்தை தசம எண்ணாக மாற்றுக தச என்பதன் தசமத்தை காண்க அப்படின்றாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் நியூ புக்கில் இந்த கொஷின்ஸ் அப்படியே இருக்கும் செவன்த் நியூ புக்கில் அதாவது ஒரு பெண் எண்ணெய் சதவீதமாக மாற்றுக சதவீதத்தை பின்னமாக மாற்றுக ஒரு தசமத்தை பின்னமாக மாற்றுக ஒரு பின்னத்தை தசவீதமாக மாற்றுக இது மாதிரி கேள்விகள் அப்போது சதவீதம் பாருங்கள் ஒன்று புள்ளி இருபத்தஞ்சு அப்படின்னு போட்டேன் அர்த்தம் டிவைட் நூறு அதுதானே சதவீதம் காண்கன்னா நூறால் பெருக்கணும் சதவீதம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நூறால் வகுத்துக்கணும் இது என்ன பண்ணுங்க ஏற்கு மறுபடியும் ஏற்கனவே இங்கே புள்ளி இருக்குது அப்போ ரெண்டு சாம் பத்தால் வகுத்தால் ஒரு சாம் இந்த புள்ளி இன்னாண்ட வரும் அப்போ நூறால் வகுத்தனா ரெண்டு சாம் தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கணும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் ஸோ செவன்த் புக்கில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் இது நல்ல
ஐ ஜே கே ஓ பாருங்கள் பி கியூ ஆர் என்ன பாருங்கள் எம் என் ஓ பி கியூ அப்போ எல்லாமே ரெண்டு எழுத்து விட்டு மூணாவது எழுத்து இப்போ பார்க்கலாமா ஆர் பி கியூ ஆர் எஸ் டி யூ அப்புறம் ஏ விட்டேன் ரெண்டு எழுத்து விட்டு ஏக்கு அப்புறம் என்ன வரும் பியும் சியும் விட்டு அடுத்து என்ன வரணும் டி யூடின்னு ஆரம்பிக்கிறது எங்கே இருக்குது சி மட்டும் ஃபஸ்ட்டு எழுத்தே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் புரியுதா அப்போ சரியான ஆன்சர் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சி தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்து சார் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கேள்வி சார் அவன் புக்கில் சிஸ்து புக்கில் இந்த கேள்வி இருக்கும் சார் சிஸ்து நியூ புக்கில் இந்த கேள்வி இருக்கும் சின்ன பசங்களுக்கு இதை சொல்லி கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஒரு நகை கடையில் உள்ள பாதுகாப்பு பெட்டவத்திற்கான திறவுகோல் எண் நான்கு இலக்கங்களை கொண்டு தனித்துவமான எண்ணாக அமைப்பதற்கு ஒவ்வொரு இடமதிப்பிலும் ஜீரோலிருந்து ஒன்பது வரையிலான பத்து எண்களை கொண்டு உருவாக்க வேண்டுமெனில் ஒரு தனித்துவமான திறவுகோல் எண் அமைப்பதற்கு எத்தனை வழிகள் உள்ளது அப்படின்னு கேட்குறாங்க புரியுதுங்களா இது என்னென்னா இப்போ ஜீரோலேருந்து ஒன்பது வரை மொத்த எண்கள் எடுத்துருக்கணும் மொத்த எத்தனை எண்கள் ஜீரோலேருந்து ஒன்பது வரை கவுண்ட் பண்ணால் பத்து எண்கள் இருக்கும் ஓகேவா இதை வச்சு ஒரு நான்கு இலக்கத்தை ஃபார்ம் பண்ணணும் பாஸ்வேர்டு எடுக்கிறதுக்கு அப்போ எத்தனை விதமான பாஸ்வேர்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஜீரோலேருந்து பத்து வரைக்கும் எத்தனை எண்கள் பத்து ஓகேவா எத்தனை நான்கு இலக்கம் தானே தேவைப்படுது இது நாலு வாட்டி பத்து இன்ட்டு பத்துன்னு பெருக்கணும் முடிஞ்சு போச்சுங்க ஓகே சிக்ஸ்த்து புக்கில் இந்த கேள்வி இருக்கும் அப்போ இருக்கணும் என்ன வரும் ஒன்று இன்ட்டு ஒரு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ மூணு ஜீரோ நாலு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பத்தாயிரம் ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னா ஏ தான் சரியான ஆன்சர் ஓகேவா சிக்ஸ்த்து புக்கில் நியூ புக்கில் இந்த கேள்வி இருக்கும் பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்தது தனிவட்டி கூட்டுவட்டியில் இது பார்த்தீங்கன்னா எய்த்து புக்கில் இந்த கேள்வி இருக்கும் எய்த்து நியூ புக்கில் இந்த கேள்வி கூட்டு வட்டி முறையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துப்பாங்க ரூபாய் ஐயாயிரம் சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க ரூபாய் ஐயாயிரம் பன்னெண்டு சதவீதம் வட்டி விதத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கண்டுபிடி அரை ஆண்டுனா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பாதி எடுத்துக்கணுமா ஆறுன்னு போடுறோம் அப்போ எத்தனை வாட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஆண்டுனா எத்தனை அரை ஆண்டு இருக்குது ரெண்டு அரை ஆண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டு வாட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரெண்டு ஜீரோ கட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நூறு அளவுக்கு இல்லையா ரெண்டு ஜீரோ கட் பண்ணுறேன் அப்போ ஐயாறு முப்பது அப்போ என்ன கிடைக்குது முந்நூறு நான் ரெண்டு வாட்டி போடுறேன் ஏன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு அரை ஆண்டு அப்படி இந்த முந்நூறுக்கு ஒரு வட்டி கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஆறு டிவை நூறு ரெண்டு ஜீரோ கட் பண்ணுறேன் மூவார் பதினெட்டு அந்த பதினெட்டு இது மாதிரி கூட கூட்டுறேன் கூட்டினா முஞ்சி போச்சுங்க எட்டு ஒன்று மூணு மூணு ஆறு ஆறுநூற்றி பதினெட்டு ஸோ அவர் பெரும் தொகை என்னன்னு கேட்குறாங்க ஏற்கனவே அஞ்சாயிரரூபா அசல் தானே அது கூட கூட்டிங்கன்னா அஞ்சாயிரத்தி அறநூற்றி பதினெட்டு ஆன்சர் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் அஞ்சாயிரத்தி அறநூற்றி பதினெட்டு டி தான் சரியான ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்த கேள்வி சார் இதுவும் எய்த்து புக்கில் நியூ புக்கில் கேள்வி புக் எய்த்து புக்கு புக் பேக்கில் வர கொஸ்டின் இது பத்து சதவீத ஆண்டு வட்டியில் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்பட்டால் நாலாயிரத்தி நானூறானது ஓகே நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாக எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க முதல்ல இந்த அமௌண்ட் இந்த அமௌண்ட்டை மாறுதுனா கழிச்சிடும் எவ்வளோ வட்டி இதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று அஞ்சு நாலு அப்போ நானூற்றம்பத்தோரூவா வட்டி அதனால் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை என்ன இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பாதி எடுத்துக்கணும் இல்லையா அப்போ பத்து ரெண்டு ஆள் வெயிட் பண்ண என்ன வரும் அஞ்சு சதவீதம் இப்போ பாருங்கள் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் பாருங்கள் சார் இங்கே பாருங்கள் நாலாயிரத்து நானூறு அசல் ஓகேவா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அஞ்சு சதவீதம் டிவைட் நூறு ரெண்டு ஜீரோ கட் பண்ணுறேன் கட் பண்ணால் நாற்பத்தி நாலு இன்ட்டு அஞ்சுன்னு வருது பெருக்குங்க ஐநாள் இருபது மீதி ரெண்டு ஐநாள் இருபது இருபத்தி ரெண்டு ஸோ ஒரு அரை ஆண்டுக்கு இரநூத்தி இருபது ஆனால் நம்மளுக்கு வட்டி எவ்வளோ வருது நானூற்றம்பது அப்போ எத்தனை அரை ஆண்டு போட்டால் நானூற்றம்பது வருன்றதான் இதோட நெருக்கத்தில் வருதுன்னு பார்த்தா முஞ்சி போச்சு ஒரு அரை ஆண்டுனா இரநூத்தம்பது ரூபா இரநூத்தி இருபது ரூபா வட்டி ரெண்டு அரை ஆண்டுனா எவ்வளோ நானூற்றி நாற்பது ரூபா வரும் மூணு அரை ஆண்டுனா ஆறுநூற்றி அறுபது ரூபா வரும் ஆனால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தான் வட்டி வரணும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இந்த வட்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்ற வட்டி நானூற்றம்பத்துன்னு அப்போது இரநூத்தி இருபது இரநூத்தி இருபது நானூற்றி நாற்பதுன்னு கிடைக்குதா நானூற்றி நாற்பதுன்னு கிடைக்குது அப்போ ரெண்டு அரை ஆண்டுலே கிடச்சி போச்சு அப்போது ரெண்டு அரை ஆண்டுனா என்ன ஒரு வருடம் அவ்வளோதாங்க புரியுதா ஸோ நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு தெரியுதா இந்த வட்டியை வச்சே கண்டுபிடிச்சேன் ரெண்டு அரை ஆண்டு தான் எத்தனை வரும் இதே மூணு அரை ஆண்டுன்னு போட்டால் அறநூற்றி அறுபதுன்னு வரும் ஒன்றரை வருஷம் வந்தால் அறநூற்றி அறுபதுன்னு வட்டி கிடைக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வட்டிக்கு வட்டி கண்டுபிடிச்சோம்னா மீதி வந்து அது பதினோரு ரூபாய்
ஓகேவா இது பாருங்க மீட்ரு சென்டிமீட்ரு கலந்து கலந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்லாமே சென்டிமீட்டராக மாற்றிக்கோ ஒரு மீட்டர்னா நூறா அப்போ முதல்ல என்ன வரும் நூற்றி இருபது அடுத்தது முந்நூற்றி அறுபது அடுத்தது நானூறு ஏன்னா எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா ஆன்சர் பாருங்கள் சென்டிமீட்டருக்கு இதுக்கு எச்சிசியை பற்றி தான் முடிஞ்சு போச்சுங்க முதல்ல பத்து வெளியே எடுத்துக்கலாமா பன்னெண்டு பத்து நூற்றி இருபது முப்பத்தாறு பத்து நாற்பது அதுக்கப்புறம் எதாவது எடுக்கலாம் நாலால் எடுக்கலாமா நாலால் எடுங்க என்ன வரும் மூணு நாள் பன்னெண்டு ஒன்பது நாள் முப்பத்தாறு பத்து நாள் நாற்பது வேறு எதனா காமனாக எடுக்க முடியுமா பாருங்கள் எடுக்கவே முடியாது அப்போ ஹெச்சிசிஎஃப் என்ன வரும் அப்படின்னா பத்து நாள் நாற்பது அப்போ நாற்பது சென்டிமீட்டர் பி தான் சரியான ஆன்சர் புரியுதாங்க வேறு எதுவும் காமனாக எடுக்க முடியாது அப்போது ஹையஸ்ட்டு தான் கோட் வேர்டு ஹையஸ்ட்டு ஸோ ஹையஸ்ட்டு உயரமான மீப்பெரு இது மாதிரிலாம் வந்தோன்னா ஹெச்சிசிஎஃப் எடுக்கணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா அடுத்த கேள்வி இங்கே பாருங்க பதினெட்டு இருபத்தி நாலு முப்பது ஆகிய எங்களுடைய ஹெச்சிசிஎஃப் கேட்குறாங்க மீப்பெரு பொது காரணி இங்கிலீஷ் வருஷனில் பாருங்கள் ஹெச்சிசிஎஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பதினெட்டு இருபத்தி நாலு முப்பது இதை நான் ஆறாவில் முதல் எடுக்கிறேன் இல்லை ரெண்டாவில் மூணு நாள் எத்தனை தான் சரி தான் ஆறாவில் மூவாறு பதினெட்டு நாலாறு இருபத்தி நாலு ஐஆர் முப்பது அப்போ வேறு எதுவும் காமனாக எடுக்க முடியாது இல்லையா அப்போ என்ன ஆன்சர் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் ஸோ ஆறு ஆன்சர் அடுத்த ரேஷியோவில் அமௌண்ட் பிரிக்கிற மாதிரி ரூபாய் ஆயிரத்தி அறுநூறை ஏ மற்றும் பி என்ற இரு நபர்களுக்கு மூணு இஸ்ட்டு அஞ்சு என்ற விகிதத்தில் பிரித்து கொண்டால் பியின் பங்கு தொகை இப்போ இது ஏ இது பி ஓகேவா ஸோ பியோட பங்கு தொகை வேணும் அப்படின்னா மொத்தம் கூட்டணும் எட்டு அப்படின்னு போடுறேன் பியோட ரேஷியோ எவ்வளோ அஞ்சுன்னு போடுறேன் இன்ட்டு ஆயிரத்தி அறுநூறு ஸோ இந்த கேள்வி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் இருக்கும் ஓகேவா ஓர் எட்டு எட்டு ரெண்டு எட்டு பதினாறு ஸோ ஐ ரெண்டு பத்து ரெண்டு ஜீரோ இதுவும் போட்ட கணக்க மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ஆயிரம் ஆயிரம் ஆன்சர் எங்கே இருக்குது சார் ப்ரீவியஸ் கொஷனில் கேட்ட கேள்வி இப்போ சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நடந்த கேட்ட கேள்விங்க இது ஆயிரம் ஆன்சர் புரியுதா இதெல்லாம் எல்லாருமே போடுவாங்க அமௌண்ட்டை ஷேர் பண்ணுறதுன்றது அடுத்தது சார் ப்ராபபிலிட்டி என்ற கொஷனில் நைன்த் புக்கு நியூ புக்கு நைன்த் புக்கில் இந்த கேள்வி புக் பேக்கில் அப்படியே இருக்கும் இந்த புக் பேக் ஒரு சாப்டர் வயசாக லாஸ்ட்டில் இருபத்தஞ்சி கேள்வி கொடுப்பா ஞாபகம் இருக்குங்களா அப்போ அந்த புக்கில் வந்த கேள்வி கமலம் ஒரு குழுக்கள் போட்டியில் கலந்து கொண்டால் அங்கு மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு சீட்டுகள் விற்கப்பட்டன மொத்த எத்தனை சீட்டு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு சீட்டு கமலம் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு ஒன்று பை ஒன்பது அதாவது ஒன்பது சீட்டு வாங்கினாங்கன்னா அதில் ஒரு சீட்டு வெற்றி பெற வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ கமலம் வாங்கிய சீட்டுகள் எண்ணிக்கை என்னென்னா மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு சீட்டு இருக்கு இல்லையா அதில் ஒன்பதுக்கு ஒன்று அப்போ ஒன்று பை ஒன்பது அப்போ கமலம் எத்தனை சீட்டு வாங்கலாம் அப்படின்னா ஓர் ஒன்பது ஒன்பது ஓர் ஒம்பது ஒன்பது மீதி நாலு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது நாற்பத்தஞ்சு அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா பதினஞ்சு ஸோ கமலம் வாங்கிய சீட்டுகள் எண்ணிக்கை என்ன ஏதுன்னு கேட்டால் பதினஞ்சு சார் இதெல்லாம் புக்கு கேள்வி நம்ம சேனலில் போயிட்டு ப்ளேலிஸ்ட்டை போயிட்டு ப்ராபபிலிட்டின்ற ஏரியா பார்த்தீங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபிலிட்டி உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக்கு டோட்டலாக ஃபுல்லாக கொடுத்துட்ருப்பேன் சார் எல்லாமே ஒரு சமம் விடாமல் கொடுத்துட்ருப்பேன் புதுசாக படிக்கிறவங்க அதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா போய் படிங்க ஓகேவா ரைட்டு இதுவும் அதே நைன்த்து புக்கில் எடுத்துக்காட்டு கணக்கில் இது இருக்கும் இதுவும் நைன்த்து புக்கு நியூ புக் அப்படியே ரெண்டு புக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்குறாங்க நைன்த்து புக்லேயே நாளையே மழை பொழிவிற்கான நிகழ்த்தகவு தொண்ணூத்தொன்று பை நூறு எண்ணில் மழை பொழியாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகுன்னா ஒன்றுலேருந்து கழிக்கணும் ஒன்று மைனஸ் தொண்ணூற்றி ஒன்று பை நூறு அப்போ என்ன வரும் ஒரு நூறு நூறு நூறில் தொண்ணூற்றி ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்பது பை நூறு அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது ஜீரோ புள்ளி பி தான் சரியான ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்தது சார் அடுத்து ஹெச்சிஎஃப்எல் சிம்மில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கொஸ்டின் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க பதினஞ்சு பதினெட்டு இருபது ஆகியவர் ஆகியவர் மீது இன்று வகுப்படும் மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண் யாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சார் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க இது மாதிரி வருதுன்னா ஆன்சர் வச்சு போடலாம் சார் பதினெட்டு பாருங்கள் ஒன்பதால் வகுப்படும் அப்போ இது எதெல்லாம் ஒன்பதால் வகுப்படும் தனித்தனி இலக்கங்கள் கூட்டுறோம் இது ஒன்பதால் வகுப்படும் ஒன்பது அஞ்சாம் பதினாலுன்னு வருது இது வகுபடாது இது ஒன்பது ஒன்பதாம் பதினெட்டுன்னு இருக்குது இது ஒன்பதால் வகுபட வாய்ப்பு இருக்குது இது ஒன்பது ஒம்பது பதினெட்டு பதினெட்டு ஒம்பது இருபத்தி ஏழுன்னு வருது இது ஒன்பதால் வகுப்படும் சரி வேறு என்ன இருபது பாருங்கள் இருபது நாலாவது வகுப்படும் அப்போ இது மூணுத்தில் நாலாவது வகுப்படும் இது இது நாலாவது வகுப்படுமா பாருங்கள் இது நாலாவது வகுப்படுமானா செக் பண்ணுங்கள் அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா இது மட்டும்
மூஞ்சு பாஞ்சு பதினெட்டு அப்படியே வரும் நாலஞ்சு இருபது சார் கீழே வந்தது போட முடியாது அதனால் போகிறது இந்த சரி எல்சி மெத்தட் என்ன வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நூற்றி எண்பது ஆன்சர் கிடைக்கும் எல்சி மெத்தட் என்ன வரும் நூற்றி எண்பது ஆன்சரே கிடச்சிரும் இந்த எல்சிஎம் வச்சு தான் கணக்கு நம்ம போடணும் ஓகேவா சரிங்க இங்கே பாருங்கள் எத்தனை பதினெட்டு பாருங்கள் அஞ்சு பதினெட்டு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா தொள்ளாயிரம் வரும் நீங்கள் ஒன்று எங்கள் சைடில் பெருக்கி பாருங்கள் நூற்றி எண்பது இன்ட்டு அஞ்சு ஐ ஜீரோ ஜீரோ ஐ எட்டு நாற்பது சைபர் மீது நாலு ஒரு அஞ்சு 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 நாலு தொள்ளாயிரம் வரும் ஸோ அஞ்சு பதினெட்டு எவ்வளோ அப்படின்னா தொள்ளாயிரம் மீது எவ்வளோ ஒன்பது 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 மறுபடியும் அஞ்சு நூற்றி எண்பதுன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் தொள்ளாயிரம் அப்படின்னு வரும் அப்போ ஆன்சர்னா லாஸ்ட்டு மீதி தொண்ணூத்தொம்பது அப்போது இதோட அதிகமாக போகக்கூடாது இல்லையா அப்போ இதை கழிக்கணும் கழித்தா ஆன்சருங்க தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அதாவது ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதுலேருந்து தொண்ணூத்தொம்பது கழித்தோம்னா ஜீரோ ஜீரோ ஒன்பது ஒன்பது அப்போ ஒன்பது ஒன்பது ஜீரோ தான் ஆன்சர் ஓகேவா பாருங்கள் எப்படி போகிறதுனு இது மாதிரி சி இந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து புக்கில் கிடையாது இந்த மாடலில் இருக்குதே தவிர இந்த புக்கு கிடையாது அடுத்தது எல்சிஎம்ல ஒரு கேள்வி பல்லுறுப்பு நான் சொன்னேன் எல்சிஎம்ல அதிகமான கேள்விகள் டிஎன்பிசிலே அதிகமான வினாக்கள் எடுப்பது முதல்ல தண்ணியடி கூட்டுவட்டி ரெண்டாவது எச்சிஎஃப் எல்சிஎம் குறைஞ்சபட்சம் மூணு கேள்வி அதிகபட்சம் அஞ்சு கேள்வி கூட கேட்டிருக்காங்க அதனால் பாருங்கள் இப்போ அந்த ரெண்டு பல்லுறுப்போடு என்னது எல்சிஎம் கேட்குறாங்க முதல்ல இதை பிரிக்கிறேன் ஃபேக்டரேஷன் பண்ணுறேன் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் டூ ரெண்டு நம்பரை பெருக்கணும்னா என்ன வரணும் அப்படின்னா ரெண்டு வரணும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ வரும் என்ன வரும் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டுமே மைனஸ் போடுங்க மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆட் பண்ணும்போது மைனஸ் த்ரீ வரும் அப்போ இதை எப்படி பிரிக்கலாம்னா பி மைனஸ் ஒன் பி மைனஸ் டூ அப்படின்னு பிரியும் அடுத்தது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இதை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோரை வந்து பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இல்லையா பிரித்து என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரை பி ப்ளஸ் டூ பி மைனஸ் டூ இப்போ இதோட எல்சிஎம் கேட்குறாங்க எல்சிஎம் என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொன்றுத்துலுக்கு தான் அதிகமான வேலை எடுத்து போடணும் இப்போ பாருங்கள் பி மைனஸ் ஒன் இருக்கா பி மைனஸ் ஒன் இருக்குது அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் பி ப்ளஸ் டூ இருக்கா பி ப்ளஸ் டூ இருக்குது அடுத்து பி மைனஸ் டூ இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்போ என்ன வரணும் பி மைனஸ் டூ இதுதான் ஆன்சர் ஆனால் என்ன படிப்பாங்க பி மைனஸ் ஒன்று மட்டும் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள் பி ப்ளஸ் டூ பி மைனஸ் டூ அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் எவ்வளோ நாலு எங்கே ஆன்சர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பி மைனஸ் ஒன் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் பி சரியான ஆன்சர் ஓகேவா பார்த்துக்குங்க அடுத்தது ஒரு குறிப்பிட்ட அசலானது ஒரு குறிப்பிட்ட அசலானது எட்டு சதவீத வட்டி வீதத்தில் எத்தனை ஆண்டுகளில் மூன்று மடங்கு ஆரம் முதல் கேள்வி பார்த்த மாதிரிங்க அதே தான் மூன்று மடங்கு ஆகும் அப்போ மூணு மைனஸ் ஒன்று டிவைட் எட்டு சதவீதம்னா எட்டு போட்டேன் இன்ட்டு நூறு அப்போ மூணில் ஒன்று போச்சுன்னா எவ்வளோ ரெண்டு பை எட்டு இன்ட்டு நூறு ஓ ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு ஒரு நாள் நாலு இருபத்தஞ்சி நாள் நூறு அப்போ இருபத்தஞ்சி சதவீதம் எங்கே ஆன்சர் அப்படின்னா பி தான் சரியான ஆன்சர் ஓகேவா பார்த்துக்குங்க அடுத்தது லாஸ்ட்டு கேள்வி சார் ஒரு குறிப்பிட்ட அசலானது ஆறு ஆண்டுகள் எட்நூற்றி எண்பதாகவும் நான்கு ஆண்டுகள் எழுநூற்றி சாரி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாகவும் மாறுகிற நிலையில் வட்டி வீதத்தை காண்க இது ஒரு சிம்பிளான கேள்வி இங்கே பாருங்கள் தனி வட்டியாக கூட்டு வட்டின்னு கொடுக்கல எப்பவுமே நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க கூட்டு வட்டினா ஸ்பெசிஃபிக்காக கூட்டு வட்டின்னு கொடுப்பாங்க தனி வட்டினா சம்டைம்ஸ் தனி வட்டின்னு கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போது இங்கே பாருங்கள் நாலு வருஷத்தில் என்னவோ மாறுது ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆறு வருஷத்தில் எவ்வளோ மாறுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது இடைப்பட்ட இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு வட்டி மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே பாருங்கள் தொகை போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாக மாறும் நீ கழிச்சு பாருங்கள் அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு வட்டி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுனா ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா இதில் பாதி எடுத்துக்கணும் பாதி எத்தனை வரும் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ரெண்டால் ஓ ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு மீது ஒன்று ஒன்பது ரெண்டு பதினெட்டு ஸோ நானூற்றி இங்கே பாருங்கள் நாலு ரெண்டு எட்டு ஓகே மீது ஒன்று ஒன்பது ரெண்டு பதினெட்டு ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி எவ்வளோ நானூத்தி ஆனால் நம்ம அசல் கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல என்ன வருது அப்படின்னா நாலு வருஷத்துக்கு மொத்த தொகை எவ்வளோ ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி எவ்வளோ நானூற்றி தொண்ணூறு இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வட்டி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதா தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அது ரெண்டாவில் பெருகிட்டா நாலு வருஷத்துக்கு வட்டி கிடச்சிரும் ரெண்டு ஜீரோ
டிவைட் நூறு ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் சார் இது ஒரு வருஷத்துக்கு நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு தான் தொண்ணூற்றி இங்கே பாருங்கள் இருங்க ஏதோ தப்பு இருக்கு சார் இது என்ன பண்ணனா அவர் போட்டிருக்க யாரோ ஒருத்தர் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கொஸ்டின் அதில் வச்சு போட்டுட்டேன் என்னன்னா தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வராது தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அப்படின்னு வரும் ஓகேவா அதுதான் நமக்கு ஆன்சர் வரல தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இதுலேருந்து கழிங்க வேற ஒன்று எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி 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 இங்கே பாருங்கள் எட்டாயிரத்தி எட்நூறு தானே சார் வணக்கம் சார் இப்போ பாருங்கள் இந்த கேள்வியில் சின்ன கொஸ்டின் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது என்னென்னா எல்லாமே சரியான டேட்டா தான் இந்த டேட்டா வந்து எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது அப்படின்னு வந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேவா மற்றபடி போட்டிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் நாலு ஆன்சர் எதுவுமே வரல செவன் பாயிண்ட் சம்திங் அப்படின்னு வருது ஓகேவா இதை மட்டும் நான் இருங்க அப்படியே போட்டு சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஆறு ஆண்டுகள் எவ்வளோ மாறுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது இதே நாலு வருஷத்தில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இதை கழிங்க கழிச்சா ஜீரோ எட்டில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஆறு எட்டில் ஒன்பது போகாது அப்போ பதினெட்டாம் மாறும் என்னது தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாக மாறுது அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு இடைப்பட்ட ரெண்டு வருஷத்துக்கு தண்ணி விட்டு மட்டும் எவ்வளோ தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இப்போ நாலு வருஷமாக மாற்றினேன் என்ன பண்ணோம் தொள்ளாயிரத்தி அறுபதை நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டால் பெருகிறேன் பெருகணுன்னா ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டாயிரம் பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மீதி ஒன்று ரெண்டாம் பதினெட்டு பதினெட்டாவுனா பத்தொம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுன்னு கிடைக்கும் அப்போது ரெண்டாவில் பெருகிட்டு அப்போ நாலு வருஷத்துக்கு வட்டி கணிஞ்சு போச்சு நாலு வருஷத்தோட தனி வட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நாலு வருஷத்தோட மொத்த தொகை எவ்வளோ ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அதில் நாலு வருஷத்தோட நம்ம வட்டியை கழிச்சிட்டோம் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதை கழிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது ஜீரோ 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 ஆறாயிரம் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அசல் ஆறாயிரம் கிடைக்குது ஓகேவா இந்த அசல் வச்சு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சா முடிஞ்சு போச்சுங்க இங்கே பாருங்கள் அசல் ஆறாயிரத்தை போகிறேன் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அசல் ஆறாயிரம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வட்டி எவ்வளோ தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னு கிடைக்கும் நானூற்றி எண்பது அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ ஒரு வருஷம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஆறு தெரியாது டிவைட் நூறு ஈக்குவல் டு நானூற்றி எண்பது இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கட் பண்ணிவிட்டேன் இந்த ஒரு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோ ஓர் ஆறு ஆறு எட்டு ஆறு நாற்பத்தி எட்டு அப்போ ஆறோட மதிப்பு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா எட்டு சதவீதம் அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் கொஷின் சார் ஸோ ஆன்சர் வந்து எட்டு சதவீதம் கொடுப்பாங்க இங்கே ஒரு ப்ரிண்ட் மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னு கேட்டினா ஓகேவா ஆறு ஆண்டுகள் அமௌண்ட் என்ன மாறணும் எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பதாக மாறணும் ஸோ சப்போஸ் அவங்க கொடுத்த ஆன்சர் வச்சு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது ஆன்சர்னா செவன் பாயிண்ட் சம்திங் அப்படின்னு கிடைக்குது இதை வந்து கீ வருது என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இது ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் தான் இது அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா இருக்கும் எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது தான் இந்த சரியான ஆன்சர் ஓகேவா புரியுதா டேட்டா மிஸ்டேக்காக இருக்குது அதனால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் சரியாக வரல பார்த்துங்க ஸோ இதோட இருபத்தஞ்சி கேள்விகள் முடியுது நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டே வாங்க புதுமையான டிஃப்ரெண்ட்ஸான மெத்தட்ஸ்லாம் நிறைய ஷார்ட்கட்டில் சொல்கிறோம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டே வாங்க ஓகேவா தேங்க